ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റിംഗ് കൗണ്ടറിനെ പറ്റിയാണ് ഇതാണ് റിംഗ് ടൗ റിംഗ് കൗണ്ടറിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ നാല് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇതെല്ലാം ഡീപ്പ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഡീപ്പ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് സീറോ ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ട് വൺ ആകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടും വൺ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒ ഒ ഒ ആർ ഐ ഉണ്ട് ഒ ആർ ഐ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒ ആർ ഐ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിന് പ്രീസെറ്റിലാണ് കൊടുത്തത് ബാക്കിയെല്ലാം ക്ലിയറിലാണ് കൊടുത്തത് അതായത് ഒ ആർ ഐ സീറോ ആകുമ്പം അതായത് സീറോ ആകുമ്പം ക്യൂ ഒ ആർ ഐ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീസെറ്റിൽ ആണ് ലോ ആയത് വെച്ചാൽ ക്യൂ വൺ ആവും ക്ലിയറിലാണ് ലോ ആയത് വെച്ചാൽ ക്യൂ സീറോ ആവും അങ്ങനെയാണ് ഒ ആർ ഐൻ്റെ വർക്കിംഗ് പിന്നെ ക്ലോക്ക് ക്ലോക്ക് ഇത് ക്ലോക്ക് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റ് ഒ ആർ ഐ ലോ ആക്കി ക്ലോക്ക് ഡോൺ കെയർ ആക്കി അപ്പോൾ ഇത് പ്രിസെറ്റിലാണ് കൊടുത്തത് പ്രിസെറ്റിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ക്യൂ വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രിസെറ്റിൽ കൊടുത്തോണ്ട് ക്യൂ സീറോ വൺ ബാക്കിയെല്ലാം ഒ ആർ ഐ ക്ലിയറിലാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ ഒക്കെ സീറോ ആവും പിന്നെ ഒ ആർ ഐ വൺ ആക്കി ഇനി നമുക്ക് വർക്കിംഗ് നോക്കാം ക്യു ത്രീ ആദ്യം സീറോ ആയിരുന്നില്ലേ അതായത് ക്യു ത്രീ സീറോ ഈ ക്യൂ ത്രീ സീറോ എടുത്തിട്ട് ഡി ഡി സീറോയിൽ കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഡി ഡി സീറോ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പിൽ ഇൻപുട്ട് സീറോ ആയാലും ഔട്ട്പുട്ടും സീറോ ആവും അപ്പോൾ ക്യൂ സീറോ സീറോ ആവും അപ്പോൾ ക്യൂ സീറോ സീറോ കൊടുത്ത് ആദ്യം ക്യൂ സീറോയിൽ വൺ ആയിരുന്നില്ലേ ആ വണ്ണ് ഡി വണ്ണിൽ കൊടുത്ത് അപ്പോൾ അപ്പം ഡി വണ്ണിൽ വൺ ആവും അപ്പോൾ ആ ഇൻപുട്ട് വൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ടും വൺ ആവും അപ്പോൾ ക്യൂ വണ്ണ് വൺ അപ്പോൾ ക്യൂ വൺ വൺ ആയി ഇനി ആദ്യം ക്യൂ വൺ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ആ സീറോ ഡി ടു കൊടുത്ത് അപ്പം ഔട്ട്പുട്ടും സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ക്യൂ ടു സീറോ ക്യൂ ടു സീറോ ആയി ഇനി ആദ്യം ക്യൂ ടു സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ആ ക്യൂ ടുവിൻ്റെ സീറോ എടുത്തിട്ട് ഡി ത്രീയിൽ കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ക്യൂ ത്രീയും സീറോ ആയി അപ്പോൾ ക്യൂ ത്രീ സീറോ ആയി ഇനി അടുത്ത കേസിൽ ക്യൂ ത്രീ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഡി സീറോ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ക്യൂ സീറോയും സീറോ ആയി ക്യൂ സീറോയും സീറോ ആയി പിന്നെ ക്യൂ സീറോ സീറോ ആയി ആദ്യം ക്യൂ സീറോ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ക്യൂ സീറോ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ആ സീറോ ഡി വണ്ണിൽ കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ക്യൂ വണ്ണും സീറോ ആയി അപ്പോൾ ക്യൂ വണ്ണും സീറോ ആയി ആദ്യം ക്യൂ വണ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് ക്യൂ വണ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഡി ടുവിൽ കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഡി ഡി ടു വൺ ആയി അപ്പോൾ ക്യൂ ടുവും വൺ ആയി അപ്പോൾ ക്യൂ ടു വൺ ആയി ക്യൂ ടു സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ തീയതിൽ ക്യൂ ടു സീറോ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഡി ത്രീയിൽ കൊടുത്ത് അപ്പം ഡി ത്രീ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ക്യൂ ത്രീയും സീറോ ആയി അപ്പോൾ ക്യൂ ത്രീയും സീറോ ആയി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അടുത്തതിൽ നമുക്ക് സീറോ ക്യൂ സീറോ 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 വൺ കിട്ടും അതിൻ്റെ അടുത്തതിൽ വൺ സീറോ 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 കിട്ടും നമുക്കറിയാം വൺ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കറങ്ങി പിന്നെയും ക്യൂ സീറോയിൽ തന്നെ വെത്തണ് ആദ്യം ക്യൂ സീറോയിൽ തുടങ്ങി പിന്നെ വണ്ണ് ക്യൂ ടുവിലെത്തി ക്യൂ ത്രീയിലെത്തി ക്യൂ ക്യൂ ടുവിലെത്തി ക്യൂ ത്രീയിലെത്തി പിന്നെ ക്യൂ വണ്ണിലെത്തി അതിനോണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ റിംഗ് കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കാം ഇതാണ് ക്ലോക്ക് പൾസസ് ഇത് ഒ ഒ ആർ ഐ ഒ ആർ ഐ ലോ ആക്കുമ്പോൾ ക്യൂ ക്യൂ സീറോ ഹൈ ആയി ക്യൂ സീറോ ഹൈ ആയി പിന്നത്തതിൽ ഫാളില് പിന്നത്തെ ഫാളിൽ ക്യൂ സീറോ ലോ ആയി പിന്നത്തെ ഇതിൽ ക്യൂ വൺ ആണ് വണ് അപ്പോൾ ഫാളിൽ ക്യൂ വൺ വൺ ആയി പിന്നത്തെ ഫാളിൽ ക്യൂ ടു ആണ് വണ് ക്യൂ ടു വൺ ആയി പിന്നത്തെ ഫാളിൽ ക്യൂ ത്രീ ആണ് വണ് ഇവിടെ ക്യൂ ത്രീ വൺ ആയി പിന്നെ വണ് ക്യൂ സീറോ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് 